Buongiorno! Een hele goede morgen vanuit het Gardameer. Normaal is vandaag de laatste dag geweest dat wij hier zouden zijn. Maar daar kan precies verandering in komen. Want toen we gisteravond uit Venetië kwamen en we stapten, we gingen de deur, de deur open, plakte, oep, ik ben er mee kleefde deze brief tegen onze deur. Beste Jenno, we hebben net een last minute uh, cancellation, dus annulering gekregen van de gast die normaal in jouw appartement had uh, geslapen. Um, so, if you would like to spend one more night, dus wilt je hier nog één nacht extra slapen, you are free to do so. En dan vriendelijke groeten. Dus voel je vrij, je mag hier nog een nacht langer slapen. Maar wat bedoelen ze daarmee? Bedoelen ze dan dat we dan nog een nacht... Ja, als we dat dan doen, dat we dan af, achteraf nog een nacht moeten bijbetalen. Of mogen we het zomaar doen? Eigenlijk weten we het niet goed. En op Instagram hebben we het gevraagd, met, met de foto van, van deze brief. En hebben we zo de poll gemaakt, wat denk jij, gratis of bijbetalen? En merendeel denkt bijbetalen. Dus ik weet nu ook niet, staat ook niks in de brief. Ik ga gewoon, we zijn nu nog ochtend, dus in principe kunnen we nog altijd uitchecken. Ik ben niet van plan nog bij te betalen, want het is best al duur dit appartement en we hebben eigenlijk al wel andere plannen gemaakt. Normaal zouden we ja, nu ongeveer klaar zijn om te vertrekken naar Oostenrijk. Dus, um, en ja, als we dan hier nog een nacht extra kunnen slapen, dan, ja, dan blijven we hier een nachtje extra en dan gaan we Oostenrijk ook nog altijd doen, maar dan korter dan voorzien, omdat we dan ook weer een dag uh, langer hier blijven. Sowieso is het hier vandaag niet mooi weer, dus het is niet echt, allez, ik ben niet echt gemotiveerd om hier langer te blijven. Maar langs de andere kant is het wel gemakkelijk, want dan kunnen we eens een beetje bijwerken, hebben we computerwerk. En, oh ja, of het hier nu slecht weer is of niet, de pizza's zijn hier nog altijd even lekker. Dus we kunnen dan wel nog eens langer genieten van het lekkere eten hier. Dus, en dat vinden we hier echt wel heel erg goed, het eten hier aan, aan Italië. Dus, Goh, ja, het is een moeilijke. Uh, voor het eten zou ik langer blijven, maar als, we hier bijvoorbeeld, als ze zeggen van ja, kijk, voor 100 euro mocht je hier nog een nachtje langer slapen, dan hoeft het weer niet meer voor mij. Dus um, ik ga het gaan vragen aan de receptie. Nou, ik ben dus naar de receptie geweest. Ik vertelde de situatie. Van, kijk, we hebben een brief ontvangen. Uh, ze wisten eerst niet goed waarover het ging, want er was blijkbaar één iemand aan de receptie die die brief had gemaakt. En die was er ook net toevallig. Die passeerde net. En die legde de situatie in het Italiaans aan de receptioniste waar ik de vraag aan had gesteld uit. En die zei plots van ja, kijk, als je wilt, kun je nog een nacht langer blijven. <laughs> en waarom dat die vrouw die brief had opgesteld, dat komt eigenlijk omdat we sowieso eigenlijk in ons hoofd hadden om hier langer te blijven tot, tot, tot morgen eigenlijk. En dat was door een of andere fout in de computer, was dat verkeerd gelopen. Dus we hadden onze boeking per ongeluk verkeerd ingevoerd. En wat dan nog een beetje pijnlijker is, normaal hadden we dezelfde prijs als, als tot vandaag. Dus... Met andere woorden, we hadden eigenlijk hetzelfde betaald als we pas morgen uitchecten of vandaag. Maakt het eigenlijk niet uit, het was dezelfde prijs. Dus daarom voelden we, we voelden ons wel bekocht. En dat had dan uitgelegd bij het aankomst van, van ons verblijf hier aan de receptie. En die vrouw heeft dat waarschijnlijk onthouden en ze dacht van, oh kijk, morgen is het appartement toch nog vrij. Laten we gewoon daarin slapen. En dat is dat is kei sympathiek, dat is heel erg fijn. Dus uh, even het goede nieuws aan Jeanine vertellen. Ah, Jeanine zit nog in de douche. Ja, we mogen dus nog een nacht langer blijven. Ja. Hè? Gewoon gratis. Ja. Gratis. <laughs> Vind je dat goed? Ja. Ja. <laughs> Dan kunnen we iets langer pizza's en pasta's eten. Woehoe. Nu dat we hier toch nog een nachtje langer mogen blijven, hebben we net nog even snel nog gaan inkopen doen. En uh, kunnen we hier nog wat, uh, nog wat lunchen hier in het huisje. Normaal waren die inkopen gepland op de terugweg. Ja. Dus dan oh, gingen we hier nog eens stoppen. En nog wat lekkere pasta's die we nu meegenomen hebben. Lekker olies en zo van ja. die dingen. Uh, hebben we nu Kijk allemaal mee. Koffie uh, ook nog. En we hebben ook nog terwijl een beetje brood en wat, wat beleg gekocht voor uh, nu te lunchen. Ja, dan kunnen we hier even zo zelf nog wat in ons huisje zitten. Ben je er blij mee? Ja. Mm. Jij ja. bent vooral blij dat hier nu nog eens een extra dagje extra, vanavond nog eens. Ja. Dan, Restaurant kan ja, gaan. ik had gisteren eigenlijk al gezegd, ik vind het super jammer dat ik niet nog een keer daar zou kunnen gaan eten. En kijk, nu kunnen we toch nog gaan. Ja. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik ben blij voor jou. We hebben de hele dag aan het chillen geweest hier in onze accommodatie. We hebben ook nog wat computerwerk gedaan. Al een paar nuttige dingetjes al in orde gemaakt, zodat we dan toch thuis iets minder veel moesten doen. Want zoals je hier misschien wel ziet, het is hier vandaag niet zo echt top weer. Integendeel zelfs, het is vandaag best wel 
slecht weer hier. Maar ja, we hebben wel eigenlijk genoten. Toch al wel van alle dingetjes die we hier hebben gedaan. Vandaag ook een beetje rustiger aan doen. Dus ook wel een keertje fijn hier op vakantie. En jij loopt hier nu achter mij met toch alvast de eerste tas die nu in de auto gaat. Want onze vakantie zit er dus morgen voor echt op. Wow, of ze zouden waar. vanavond weer al... Ah, ik, bedoel, ik bedoel onze vakantie hier in Italië. Of, of ze zouden vanavond weer al eigenlijk uh, een dingetje zo aan onze, aan onze deur komen te plakken. Hè? En, uh... nee, 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 ik denk, ik denk dat het nu echt wel gedaan is. We moeten, ook op het terug, moeten een beetje stilletje aan terugkeren. Want onze zaak opent ook wel ja. weer binnenkort. Dus uh, moeten wel... Daar staat onze auto. Oh, ik dacht al, die deur gaan niet open. Oh my god, ik dacht ook van, daar staat nog een Belg en toen herkende ik niet. ze niet meer plaats. Maar het is hier ook zo een beetje al wat donker aan het worden. Dus ja. we zagen het niet zo. En het leek er wel echt op ja, een beetje. Leek er wel op, ja. ja, maar kijk, bij deze dus uh, de eerste tas die steekt nu ook al in de auto, in de juiste auto <laughs> om duidelijk te zijn. En wij hebben eigenlijk besloten om nog een keertje iets te gaan eten in mijn favoriete restaurant hier in Pichera del Garda. En dat is een restaurant waar ze van die hele lekkere giant pizza's hebben. Die zijn echt mega lekker. Maar uh, we moeten nu wel gaan vertrekken. Want we hebben een plekje gereserveerd en we hadden blijkbaar het allerlaatste plekje in het restaurant. Dus, uh, dat, dus, dus ja, we moeten zeker, zo laten, zeker op tijd zijn voordat ze ons plekje aan iemand anders weggeven. Dat zou echt wel kei jammer zijn. Ik krijg echt zin in nog. Mm. Ja, dat wordt kip. Mamma mia, dat ziet er weer lekker uit. Zo een grote pizza. Als je eens even bekijkt met een hand, en dan de pizza. Dat is echt toch zot. Kijk. Dat is echt huge, hè. Als ik zo bekijk, jouw hoofd en de pizza. Amai, dan heb jij maar een klein kopje, hè. De vorige keer is het mij niet gelukt. Ik denk uh, nu ook niet, maar uh, ik ga het toch wel uh, proberen. Het ziet er in ieder geval super lekker uit. Ja. Het is zonder kaas voor jou, hè? Ja. Hey, in ieder geval zonder uh, kaas in de bodem. Ja, hè? inderdaad. Maar zelf, welke kaas ligt er wel op? Mascarpone. Mascarpone kaas. Ja. Mm. Ah, die is smakelijk, hè? Dankjewel. En wat heb jij? Weet je het niet meer of ben je eerst maar, eerst maar geen mond aan het leeg eten? Italiata di manzo. Oké, okay, het ziet er ook mooi uit. Het ziet er super uit. Je beseft toch dat dit de laatste tiramisu is die je in Italië gaat eten, hè? Die waren kom je vast nog wel eens ooit al eens terug. Ja, voor deze vakantie. Mm. Vind je hem lekker? Mm -hmm. Ja? Mm -hmm. Bueno? Super. Ja. Oké. Okay. Heel lekker. Het ziet er ook wel lekker uit. Mm -hmm. Nu heb je waarschijnlijk wel eens spijt, hè? Dat spijt. Dat ik niets heb genomen, nee hoor. Genoeg is genoeg, zei ik altijd. Een hapje? Nee, ah, ja, één hapje dan. Mm. Lekker hoor. Tout est bien. Tout est bien. We hebben hier geleerd als eerste naam. We zijn onze eerste naam hier geweest en nu ook op onze laatste naam. Ja. ja. En ik, ja. Denk, ik denk dat jij eigenlijk t-shirt aanbrengt aan hebt. Die kraakje ziet er zo anders uit. Je zit die binnenste buiten aan? Echt? Oh my god, schaal. Oh my god. Oh my god, dan ben ik blij dat ik dat nu pas weet. Ja, wat doe jij helemaal vandaag? Je t-shirt aanbrengt aan, doen we keer de auto binnenstappen, jongen, ja, jongen, ja, jongen. Ja, en je zou kunnen zeggen, het ligt aan de alcohol, maar de dat eerste is, alcohol ja. dat ik hier gebruikt heb, dat Handen is een alcohol. alcoholgel. Dus, uh, ja, nee. dat is niet. Niet goed bezig. Nee, nee. En dit is nu echt de allerlaatste nacht, want er hing deze keer niks aan de voordeur hier. Dus we moeten echt nu eruit. Allee, morgen moeten we er echt uit. Om tien uur vertrekken we en dan rijden we naar een ander land waar we deze keer echt nog niet samen geweest zijn. We hebben daarnet een hotel geboekt die, waar dat we dus zeker, met zekerheid ook daar gaan slapen. En als je al denkt te weten waar we naartoe gaan, mag je dat dus sturen via een berichtje op Instagram of de duimpjes omhoog doen. En dan weten wij dat jij het ongeveer weet. Of denkt te weten. Tot morgen voor een nieuwe video. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.